వైజయంతి మూవీస్ స్వప్న సినిమా మిడిల్ లో కూర్చోవాలా మారుతూ ఉండాలా వెరీ గుడ్ ఓకే ఇప్పుడు మా సినిమా అన్ని మంచి శకంలో త్వరలో రిలీజ్ అవుతుందండి మే పద్దెనిమిదిన వేసవికి ఒక చల్లని చిరుగాలి అని చెప్పాం సో ఈ సినిమా చాలా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ మంచి ఆహ్లాదకరమైన సన్ సన్నివేశాలు ఉంటాయి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సో అందరూ ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయగలిగిన సినిమా ఇందులో మ్యూజిక్ ఇచ్చింది మిక్కీ జే మేయర్ దీనికి మాటలు లక్ష్మీ భూపాల్ గారు రాశారు అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ సనీ కురపాటి అండ్ రిచర్డ్ ప్రసాద్ సో ఓవేవి తర్వాత నేను చేస్తున్న నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఇది సో చాలా ఇష్టపడి ప్రేమతో చేసిన సినిమా అండ్ మీకు ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఆ ప్రేమ ఇష్టం కనబడుతుంది ఇందులో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు గౌతమి గారు నరేష్ గారు అంజు అనే ఒక కొత్త యాక్టర్ కన్నడ ఇండస్ట్రీ నుంచి పరిచయం చేస్తున్నాము అలాగే వాసుకి గారు తొలి ప్రేమ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో రీఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు రీఎంట్రీ చేస్తున్నారు వెన్నెల కిషోర్ గారు ఉన్నారు తాగుబోతు రమేష్ గారు ఉన్నారు ఇలా చాలా పెద్ద తారాగణం ఉంది ఈ సినిమాలో రావు రమేష్ గారు ఒక చాలా ప్రధాన పాత్రలో ఉన్నారు సో పాటలకి ఇప్పటికీ చాలా మంచి రిసెప్షన్ దొరికింది మాకు మిక్కీ జే మేయర్ మీకు తెలిసిందే మెలడీ సాంగ్స్ చాలా బాగా చేస్తారు సో ఇందులో అన్ని యంగ్ లవ్ స్టోరీ ఉంది కామెడీ ఉంది ఎమోషన్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా మిగతాది మీరు ఎలాగో ట్రైలర్స్ టీజర్స్ మీరు చూస్తున్నారు సో మేము కూర్చొని సినిమా మార్కెటింగ్ చేయడం కంటే మీకు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం సినిమా గురించి గుర్తు చేస్తున్నాము సినిమాలకు వెళ్ళాలా లేదా అనేది మీరు ఎలాగో టీజర్స్ ట్రైలర్స్ చూసుకొని మన ఆడియన్స్ డిసైడ్ చేస్తారు సో దే ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ అనఫ్ సో అది సో మేము ఈ కార్యక్రమ రీత్యా మేము తిరుపతి చిత్తూర్ అలాగే కర్నూలులో కూడా ప్రమోషన్స్కి వస్తున్నాం ఇంతకుముందు విజయవాడ గుంటూరులో వెళ్ళాము సో మీ అందరిని కలవటం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు తిరుపతికి చాలాసార్లు రావడం జరిగింది చాలాసార్లు నేను కాలు నడుకున్న తిరుమల ఎక్కాను కానీ నా సినిమాతో పాటు రావడం నా సినిమా టీమ్తో రావడం ఇది నాకు మొదటిసారి అండ్ ఐ థింక్ ఇది చాలా మంచి సెకండ్ వన్ నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను అది నా ప్రగాఢ నమ్మకం అండ్ అండ్ ఐ కాంట్ వెయిట్ అండి అంటే ఐ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ యూ ఆల్ టు వాచ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ నంద్రి మ్యామ్ మేడ్ అండ్ ఇంకా చాలా మాట్లాడుకోవాలి బట్ అగైన్ మీ అందరూ ఆల్రెడీ వచ్చిన రెండు టీజర్లు ఒక పాట చూశారు అండ్ ఇంకా చాలా కంటెంట్ బయటికి రాబోతుంది అండ్ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ రావడం మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసి కలుసుకోవడం మాట్లాడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది రీసెంట్గా నా పలానబ్బాయి పలానబ్బాయి మూవీ రిలీజ్ అయింది అంతకుముందు థ్యాంక్ యూ అవునండి ఇప్పుడు సంతోష్ చెప్పినట్టు నేను తిరుపతికి ముందు వచ్చాను కానీ ఫస్ట్ టైం మూవీ క్రూతో రావడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు దర్శనం తీసుకోలేదు రేపు తీసుకుంటాము చాలా ఎక్సైటెడ్గా చాలా మంచి శకనం అని కనుక్కొని అని అనుకొని నేను మేము రేపు వెళ్తున్నాము ఈ మూవీలో చాలా సీనియర్ యాక్టర్స్తో వర్క్ చేయడం జరిగింది అది నాకు ఫస్ట్ టైం ఒక ఒక సెట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్తో ఒక ఫైవ్ యాక్టర్స్ హు ఆర్ సీనియర్స్ ఎస్పెషలీ ఇందు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో జరిగింది అది షౌకార్ అమ్మతో కూడా సెకండ్ టైం నేను వర్క్ చేశాను నదిని గారితో నా సెకండ్ ఫిల్మ్ వజంతి మూవీస్తో నా థర్డ్ ఫిల్మ్ అవును మేము నేను మాట్లాడినా ఒక్కసారి నా మాట నా మాట వింటారు మేము బయట నుంచి వచ్చింది మేము ప్రెస్ మీట్ పిలిచింది మీ అందరిని కలవడానికి మేము ఎవరము పెద్దగా తెలీదు అనడంలో తప్పు లేదు మేము ఇక్కడ ఎవరు నేను పెద్ద షారూఖ్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ తీసుకొని రాలేదు ఇక్కడ మేము అందరం మా స్థాయిలో ఉన్న మా నటులమే బహుశా మీకు తెలియదేమో మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకటి విని ఉండొచ్చు ఒకటి విన్న పోయి ఉండొచ్చు అందుకే నేను పదే పదే పరిచయం చేస్తాను దానికి తక్కువ అర్థం చేసుకోకండి మీరు మీరు ఒక ప్రాబ్లం చెప్పారు నేను దాన్ని అడ్రస్ చేస్తాను తప్పు లేదు నేను ఏ స్థాయి డైరెక్టర్ను వాళ్ళు ఏ స్థాయి యాక్టర్లు అందరికి తెలుసు సో మేము చెప్తున్నాం 
చిన్న క్యారెక్టర్ టీజో ఇంటర్ కూడా వచ్చింది అండ్ ఇంకా చాలా కంటెంట్ వచ్చే కొద్ది క్యారెక్టర్స్ గురించి ఎక్కువ తెలుస్తే అప్పుడే రివీల్ చేస్తే ఎక్కిపోతుందని చెప్పట్లేదు బట్ చెప్పాలంటే మాత్రం ఇంతకంటే నిజమైన క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు ప్లే చేయలేదు ఈ సినిమాలో అండి ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం కాకుండా థ్యాంక్ యూలో క్యారెక్టర్ కాకుండా కొంచెం స్పంకీగా కొంచెం కామెడీ ట్రై చేశాను సార్ సో అది ఆవిడ ఫస్ట్ టైం నేను కామెడీ చేస్తున్నాను సో డిఫరెంట్గా ఉండిపోతుంది నేను ఎప్పుడు ఏ సినిమాలో మెసేజ్ అని నేను పెట్టుకోలేదండి మన 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 ఆలోచన రీత్యా ఒక కథ ఉంటుంది ఆ కథలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ బేబీ నుంచి మీరు పేరెంట్స్ని ఎట్లా రెస్పెక్ట్ చేయాలని మీరు తీసుకున్నారు నేను చెప్పలేదు మీరు ఆ కథలోనే అది ఇమిడిపోయి ఉంది అది రెస్ ఇందులో కూడా కొన్ని ఉండొచ్చు కొన్ని వాల్యూస్ ఉండొచ్చు మన పేరెంట్స్ మధ్యన మన రిలేషన్షిప్స్ ఉండొచ్చు మనిషి మనిషి మిత్రుల మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఉండొచ్చు ఏదన్నా ఉండొచ్చు అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే మీది పై చేయి ఉండాలి నేను ఎప్పుడు అలా నా ఆడియన్స్ని అలా చూడను నేను మీకు మెసేజ్ చేసే స్థాయి నన్ను నేను ఎప్పుడు పెట్టుకోను నేను మీలో ఒకరినే నేను చెప్ నేను కథ చెప్తున్నాను అంతే రేపు మీరు కూడా కథ చెప్పొచ్చు కదా నేను వినాలి అంతే అంత అంత తప్పితే ఏం లేదండి సో ఒక కథ చెప్పాము అందులోంచి మీకు ఏమైనా వస్తే అది ప్లస్ అంతే